。哎，你们说段总什么时候来面试？我看段总也没对他怎么样啊，是他自己不要脸往上贴。要做狐狸精，你得有点资本。我看他就是个狐狸精。哎，圆圆哥。窝囊废！看看你涂的那样啊！就说你呢，窝囊废！你走开！谢谢你啊，不是为了你，是他们说话叽叽喳喳的，说的我头疼。我们就是想谢谢你。你今天怎么废话那么多，说的我好烦啊。先把手放开吧。我跟你说，我现在呢，挺倒霉的。你要牵我的手被记者。我说过的，我做到，我是真的想帮他。雨荣，黑泽明来消息说，段成轩那边有动作了，咱们做的新闻全被段成轩和速成的压下去了，有点意思。我没想到速成真的会来。段成轩毕竟是星云的总裁，他背后还有段氏集团。我们不一定斗得过他。我跟他斗什么呀？头条就让给他好了。料嘛，咱们以后慢慢放。今天段成轩闹的这一出，其实也是在帮我。今日在一私人酒会上，星宇总裁段成轩被拍到和其他艺人苏成同席手间携手走出。此前，苏成的录音新闻被传得沸沸扬扬。
后严楚飞、程玉柔等明星艺人参与的微博录音游戏证明，这只是一场闹剧。然而，苏晨和叶琛、严楚飞、段承轩的关系仍旧扑朔迷离。有消息人士指，叶琛、苏晨早已分手。又有人爆料，叶琛公开苏晨的女友身份只是炒作。苏晨能够在新娱乐一众小花当中脱颖而出，其真实原因是他与新娱乐的总裁段承轩早已发展成地下情。哥。这是怎么一回事啊？我就是知道橙子一定会去才让你去的，结果你还先走了，橙子又出了这种新闻，我这，你，这，你这是，这都不重要了。你难道不想挽回一下吗？我觉得他不会喜欢段承轩的，橙子以前跟我说过，他最讨厌的就是段承轩了。已经分手了。其实从超市碰到段正轩的时候，我就知道他喜欢苏城。如果他不去拍角逐传，我觉得后面的事情也不可能会发生。如果如果有太多的如果。道别也就洒脱我觉得这好像就是命运的安排吧。我去找程总。去找我。其实我感觉我跟苏晨的时间，就像是偷来的。比白昼还浅薄。如果能一起走过一段时间，我觉得挺好。什么意思啊？哎，姐，你跟韩青的关系怎么样？什么？你要是跟他还算熟的话，替我向他转达最诚挚的歉意。你说他刚开个酒吧，头条就被我抢了。干了这种完全为他人做嫁衣的事情，我想他现在心里的阴影面积一定很大，我真的是很过意不去。你给我少贫嘴！你知道我好不容易才给苏城洗白的啊？你现在干这些事情，你让我怎么当经纪人啊？我对外怎么回应？呃，不用回应吧？头条天天有，我想过两天他们就会关注杨幂、刘恺威。或者是黄晓明和 Baby 老，你觉得你和苏城现在已经可以跟他们这两对比了吗？嗯，我这只是随便举个例子嘛。我语文是数学老师教的，其实我不过是换了个法子在帮苏城。啊啊啊,啊！其实我是在帮你。行，那你倒是给我说说看。是这样的，姐，苏城现在呢，乱七八糟的新闻满天飞，你再怎么给他洗白，还是会影响公司的。你越是想说他很纯洁，别人呢，越会觉得他是圣母女，这样无论是对苏城还是对公司都非常的不利。所以我觉得，在这种情况下呢，只有反其道而行之，由我这个钻石王老五来当他的 CP 对象和话题终结者，才能让他绝处逢生。姐，你有没有看到，现在网上呢已经有好几个公众号在祝福我们了？少跟我扯这些歪理啊！公众号祝福是吧？你别以为我不知道，这些公众号都是你自己买的，就跟酒会上那个新闻头条一样，也是你花钱买的吧？好了，姐，你媒体人脉广，我知道，我肯定瞒不过你的，但是。我这么做可不是胡来啊！我是为了给程雨柔一个下马威，你知道吗？程雨柔想在酒会上搞一单她和叶琛的特大新闻，我们为什么要让她得偿所愿呢？程雨柔搞新闻跟你有什么关系啊？我就是看不惯她这样。你不用解释了，你看上苏城了对吧、啊？你说什么姐？对象这几个字，你你是不是还不知道是什么意思啊？就是假的对外宣传用的。我一个大总裁为什么要当叶琛的接盘侠？我就说嘛，你这么自恋的人
，也不至于愿意给别人当备胎吧。记住你今天说的话啊。还有，电影也拍完了，可以回美国去看看南希了。别老让人家等着。我没让他等，我从来也没让他等着我啊。他干嘛不去约会呢？我可以给他介绍男朋友的，还免中介费呢，保证质量优质。你觉得像南希这么优秀的姑娘？需要靠别人介绍男朋友吗？那就更好了，我们都不用替他操心，他自有好归宿。白小姐，你整天关心这个关心那个的，你会老得非常快的，你知不知道？啊，姐，我想起来了，你约了江少坤试婚纱，时间也差不多了啊，姐你快去吧。我话还没说完呢。哎，我差点忘了，我还有个约会呢。呃，姐姐姐，我还有个约会啊，那我先走了，记得买单。